。张启仁。找到好的力气了，还没有，是双鹏，他们回来了。他们不是去保护玲玲吗？为何今日才回来？玲玲在卢丛，命他们留下来寻找成喜。你们先下去吧。是。没想到，程曦竟然没有了武功。没了武功又怎样？还不是没抓住，让他逃了。程曦去卢丛做什么？是去找鱼儿的。他不可能知道玲玲就是鱼儿，所以必是冲着张江去的，想借卢丛之力回京。但没想到，张仲如势如破竹，轻而易举的就搞死了张江。你在担心？他不会善罢甘休，而继续谋反。我只是担心，他见到玲玲，说了不该说的话。现在玲玲还没有忘情于齐言，现在让他知道身世，只会坏事。所以这个秘密，必须要继续瞒下去，直到齐言死。张路之变，虽是源于裘子良。但齐燕也是帮凶，难辞其咎。他们两个都是利欲熏心之辈。嫂子，不知不觉就到了你的忌日了。别生气啊！我知道是我不对。当日让紫渊去杀你，那也是逼不得已。这一年，我总是梦梦到你。你什么时候，什么时候才能原谅我呀，嫂子？杀了杀了，为我报仇！谁在说话？谁？谁在说话？嫂子，是你吗？你只会回回，杀杀不杀？弟兄，相公，你，你，是你啊！你很好，我果然没有信错你我现在不宜外出，你去知会下言之，望他阻止的同时，手下留情。是。哎，我自己来吧，别动。不是自夸说已经融会贯通了吗？我不过是命他们加了三成力，这就受不了了。是你给的武器太烂了，我不好发挥。再忍一忍吧，我以命研修去寻更好的了。这还差不多
。长齐大人，前面的自己擦，我出去一下。哦。不知道陛下现在如何了？要不找个时间去看看婆婆，顺便问一问。关公殿下，今日又是什么阵法解不开了？降旗阵。降旗阵。这整个降旗营就像一个大阵，把我牢牢的捆住，我都感觉我要喘不过气了。跟胭脂闹矛盾了，我也不知道这求胭脂的态度是怎么回事，他特别奇怪。一方面吧，他对我倾囊相授，衣食住行也无微不至；另一方面吧，我的一言一行都被他牢牢掌控，我什么都做不了。你想做什么？我想进宫去看看伯伯。伯伯他现在年纪大了，如今姑姑一走，我再一死，他就真的举目无亲了。我特别担心他。下个月初三，你随我一同进宫吧。殿下，您能出去了？下月初三，是太皇太后的寿诞，邱子良总不能再关着我了吧？对呀、啊，这一年过得真快啊。苍狗，人生如梦啊埋伏在蔡氏酒肆外，未免打草惊蛇，入夜后才行动。此间无人出入，可等我们进去后，里面却没有人。光王的情报不会错的。我知道，所以我还派人守在紫云居门口。可丽蓉也没有回去。这两人，难道一起失踪了？同时失踪的，还有于贞房的那波死尸。我们晚了一步。九十六天了，我那动了手脚的秘籍，寻常人要是找着复旦，不出一个月，便会七窍流血而亡。可是这邱子良，却活生生的拖到了现在
，还没死。我真是想不通啊！这么多年都等过来了，区区百日，又算什么？胭脂姑娘，他果然是你的人。程曦，没找到。嗯。他必定藏在恒安，可带着那么多人，会去哪儿？昔日若灵命悬一线。当时我初学医术，幸亏师兄救了他。师兄，当日他哭着说“小姑娘是他的恩师”之后，我才忍痛拿出了我的百年血身。我就不在这儿碍眼了，还是回去自己喝吧。七了。你是想问，裘子良的闭关，是不是另有蹊跷？没错，是我和师兄一手促成的。你们计划了多久？赵露之变之后，我即刻动身去了宰相府。撤！走，撤！慢点，慢点。咦！还有这个，还有这个。来来来，这这个先生。还好啊，殿下，我们来迟了。走，去论断岗。撤！撤！这枪放飞了。听说王阳之所以被杀，是因为陛下写了诏书，说要传位给你。传给我？是的，陛下命韩月将军将诏书带给王阳，是想让他辅佐你继位，结果被裘子良追到，给杀了。殿下，有些事情你该考虑起来了。就在那个时候，我就动了想要称帝的心思。赵露之变，王大人被杀，你尸骨难寻，令妹也是九死一生。那一日，整个恒安城血流成河，冤魂无数。我就想，我若是成了帝。或许能做些什么，但你隐居避世了，因为赵叔消失了，而邱子良也居然没有杀了先帝，而是将他软禁了起来，因为他知道。若那时杀了文祖，顺应天命继位的人是你，不是齐言。对，他在等
，我也在。在山中隐居时，我结识了我的师兄。他姓田名善，祖辈都是大夫。他妻子温柔，女儿可爱，原本过着幸福的生活。可十年前的一日，他的妻子带着女儿阿珍去郊游，不幸遇上了。五方使们在试营，营主阿正，他的妻子为了保护女儿，伤了营。邱子良一怒之下，竟杀了他们母女二人。对于邱子良来说，不过是出游时随手碾死了两只蚂蚁。师兄他自知。邱子良位高权重，可他没有气馁。他四处寻访，终于让他得知，邱子良在少年时，一个自称无远大师的人，给了他半本秘籍。他的武功便是从那儿学来的。所以，你们便联手，冒充了无远弟子。伪造了后半本秘籍，要他服丹。按秘籍服丹，会如何？五脏俱衰，暴毙而亡。啊啊、主人交代过，绝不可进去打搅。可是主人已经闭关三个月了，还不见好。现在外面风云变幻，李德云羽翼渐丰，这不是你我该操心的事。好吧。那真正的无远大师和真正的秘籍呢？师兄找到无远时，大师已经圆寂多年，秘籍更是不知所踪。可如此一来，倒是方便了我们行事。那在绛旗营中替你坐镇的右相又是谁？是师兄的一个弟子，灵人出身，擅长魔法，声音和形体与我相似。当年。在裘子良面前献策者，就是他。裘子良那么容易就相信了？当然不会。你就是无远大师的关门弟子。十三。是。为何戴面具？师父所赐，为了训诫。哦。安忍不动如大地，静虑生命如秘藏。安忍不动如大地，静虑生命如秘藏，有点意思。那本宫怎能相信？你给本宫的这半本秘籍，是真的呢？师父临终时，将秘籍交给十三，嘱咐十三留交有缘人。十三问：“何为有缘？”师父答：“信者，即是缘。”此物已交给大人，大人信则用，不信，束之高阁。邱子良此人。生性多疑，但也自负。凭空给他秘籍，是无法取信于他的。所幸，我们献上了降七营之策。这不是十三今日来的目的。哦，那你有何目的
此乃降旗云图，是我跟在师傅身边多年，同他对弈上万局后所想出来的东西。大人，可喜欢下棋？嗯，但本宫更喜欢下人棋。这就对了，以人为子，分工协作，倒风引血，成王败寇。而你，在掌旗人之位屹立不倒。这，就是我的降旗云，也是我的投名状。好，说得好，你如此好战嗜杀，难怪大师要你戴面具训诫。大人又何尝不是如此？师傅当年赐你秘籍时，难道对你就没什么戒严？当然有。当他看到降旗营的成功后，自然也就相信秘籍是真的。这个过程很漫长，但最终还是让我们等到了。先帝病逝那天，求子良便开始，按照秘籍后半部分炼丹服用了。如今一切都已成熟，只等最后一击。善骑者坠于马，善勇者溺于水，善饮者醉于酒，善战者莫于杀。那你现在还想当皇帝吗？齐燕已病入膏肓，等裘子良一死，他这口气泄了，自然也就败了。你想堂堂正正？拿回本就属于你的东西吗？我不知道。玲玲，掌旗人有请。站住！你不是降旗营的人，你是谁？玉贞坊死士。是，奉圣公之命，邀姑娘一见，请爷爷，这一切都是你在天上安排好的，对吗？你不忍我孤苦，让若琳活了下来；不忍我无助，让光王暗中相助我。现在，连裘子良都快死了，而我。竟还有机会安宁度日。等裘子良和齐燕双双死去，我就把东西交给光王。自此，和若琳一起慢慢变老，安享盛世。长齐大人，怎么了？有人潜入，杀了祖三。拿了他衣服，拿走衣服。玲玲呢？刚还在广场演习阵法，这会儿就不见了。禀报长旗人，柴房密道发现异样，似乎被人打开过
，我上次就建议你把这条密道毁掉。当年，爷爷就是带着我和若琳从这里逃出去的，一念之人。也是我的疏忽，本以为将他封上设了机关就好，没想到反被人给利用。就是，玲玲衣服上的。驾！驾！车！车！车！这，我们这是去哪儿？到了就知道了。嗯、等会儿你先走，他们是来抓我的，你先回去复命。等我另选时机与你相见。不行，主人说他处境危险，不能久留，务必要亲自见你一面。为什么？主人说事关你的真实身世，不能托人转告。撤！撤！撤他在亲自领等你，你先下车，我把他们引走。停车！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤我说过，这段时间你老是待在营中。我要去见姑姑，你谁也见不着。你还不明白吗？我的话在降旗营中，就是圣旨，不从者死。那干脆就赐我一死。你知我不可能杀你，你也不可能关我一辈子。别吃。出去！你不可能关我一辈子的，胭脂，胭脂，你你还是告诉他真相吧。我是真怕，还没等你报完仇，他就先把你当仇人给杀了。他不会杀人，但他会恨你。那也总比他恨自己要好。算了，不劝你了。反正你也从来都不听我的。阿修，有件事，也许我应该提前、哎。等等一下，我可不可以不停啊？我其实很忙的，呃，我还要找程曦呢。对了，哎呀，程曦，我想来想去，没准儿她躲在大人府里。如今这恒安城啊，也就是那个地方没找了。我现在就去。阿修。
，是值得姑姑这般冒险相告的。胭脂是不会放我出去了，怎么办？还记得那一会儿跟陛下一起被关，陛下用簪子自残，令韩月不得不妥协。也不知道陛下现在如何了。陛下，车回来了。韩婷，你傻被杀，你迟迟未归，朕十分担心。使臣无能，被人所擒，侥幸未死，让陛下担忧了。回来就好，回来就好。陛下。请我的是官网的人，果然是他。那接下来我们该怎么办？披坚止锐。风吟雪，一步一步来。九言之突然出现，在杏子林中截住了玲玲，而我们派去接玲玲的死尸，也都死了。死的很有价值。看来这个玲玲就是鱼儿了。上官，你是如何断定的？我见他跟张江交手。身法眼熟，当时我就心中起疑。回京后，又见裘延之对他极其重视，处处提防，生怕跟我接触，所以就故意抛出了身世的诱饵。而玲玲，不，是鱼儿，她果然上钩了。鱼儿还活着，真是太好了。是啊，太好了，有他在。我就能反败为胜了，上官。你真的要把鱼儿的身世告诉他吗？当然，现在不说更待何时？这颗埋藏在齐燕身边这么多年的棋子，也该派上用场。知道你对鱼儿视如己出，那么你更应该告诉他真相，为家人报仇。易容，你会帮我，也会帮鱼儿的，对吗？正宫，严秀珍的带人去楚国公府寻人了。之前我确实在求子良府上，可现在。我已经换到更安全的地方。程旭不在大人府中。狡兔三窟，怕是又换了地方。真是比狐狸还狡猾。他有心找鱼儿，一次不成，必有二次。那你的意思是？与其没头苍蝇般的乱找。倒不如请君入瓮，总要冒点险，才能彻底绝了这个祸害樱桃碧螺，可是我最喜欢吃的。
，你乖乖的，过段时间我就放你出去。放我出去做什么？做你的傀儡？那还不如一直在这牢里算了。胭脂，我就直说吧，我不可能像将棋营里的其他人一样，对你言听计从。他们从小就接受训练，早已磨灭了人性，除了会服从和杀戮，并没有灵魂。而我不一样。我从小长在紫衣局，姑姑虽然对我有所隐瞒，但是从来没有禁锢或折磨过我，也没有把我放在玉贞房，接受残酷的训练，所以，我与你们不一样。你现在想要改变我也已经晚了，我不知道为什么你把我看得那么重要，估计，是你觉得我会是一颗很好的棋子吧？就算我把紫衣局接手回来，我也不会听命于你的，因为。我只做我觉得正确的事，但你觉得正确的事情，也不一定正确。那你告诉我，什么是不对的？我想要见姑姑，想要见伯伯，有什么不对？的？胭脂，你就放我走吧，在我还没有恨你之前。我们是朋友，不是吗？胭脂出来了，是，无人跟踪，没有，他进宫去了。伯伯，是我。不是有您的令牌吗？反正没人管我，很容易就混进来了。伯伯，您是不是还是不愿意信我？我知道您很多秘密的，嗯，比如说那个您对时的那个宫女叫沈氏。我信，我信。您信也没用啊，要陛下信才行。陛下，应该也是信的。信什么呀？信的话还要送冷桃过来，这是祭拜谁啊？这冷桃是日日要送的，陛下说是为了，是为了庆祝。庆祝？嗯，痛风，恢复，欢喜风，欢喜。哦，伯伯，我要见陛下，您能不能帮我安排？虽然说这裘子良已经闭关了。但是他在宫中安排的眼线颇多，比如陛下身边的高平，那算什么眼线、啊？你陛下的武功。可是陛下现在走路都喘呢。那我更要见陛下了，伯伯，您就帮我安排吧。月儿，明天子时你来，你在此等他。谢谢伯伯，那我走了。月儿，其实陛下对你真的很好。我知道，所以无论如何，我永远不会丢下他一个人。
果然来了。姑姑，怎么是您？姑姑呢？上官武功被废，出行不便，特地让我来此见你。还好，您认出了我。那是当然，你从小都是我带大的。是啊，我小的时候，姑姑忙，都是厉姑姑您一直照顾我。对了，姑姑说要告诉我真实身世，到底是怎么一回事啊？你的真实身世，上宫是不是告诉过你，关王殿下是把你从人贩子手中救下来的？难道不是吗？其实，你是殿下。从死人堆里挖出来的。你的身份特殊，出身显贵，你的祖父更是位极人臣，他姓。此生。